നമസ്കാരം ഇ സി കാച്ച് പി എസ് സിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ജൂനിയർ ലാബ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പരീക്ഷയുടെ സിലബസിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമായിട്ടുള്ള മൈക്രോബയോളജിയുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ നാലാം ഭാഗവുമായിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ചാനൽ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റുകളിലൂടെയും ലൈക്കുകളിലൂടെയും അറിയിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ ആരെങ്കിലും കാണാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടിട്ട് വേണം ഈ ക്ലാസ് കാണാനായിട്ട് ഒരു കണ്ടിന്യൂവേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് കൾച്ചർ മെത്തേഡ് കൾച്ചർ മെത്തേഡ് എന്താണെന്നാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു നമ്മൾ കൾച്ചർ മീഡിയ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഈ കൾച്ചർ മീഡിയയിലാണ് കൾച്ചർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ബാക്ടീരിയയെ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ കൾച്ചർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ബാക്ടീരിയക്ക് വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേക കുറച്ച് സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കി കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ ആ കണ്ടീഷൻ കിട്ടുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ പല ബാക്ടീരിയകൾ വളരുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ ബാക്ടീരിയകളെ വളർത്തിയെടുത്തിട്ട് പല കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം റിസർച്ചുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ആൻറ്റിബോഡീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ബാക്ടീരിയയുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്ടീരിയയെ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കൾച്ചർ മെത്തേഡ്സാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് കൾച്ചറിൻ്റെ പർപ്പസ് അതാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് പ്യുവർ കൾച്ചറിൽ അതായത് പ്യുവർ ആയിട്ട് ഉണ്ടായ ബാക്ടീരിയയെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൾച്ചർ മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിക്കും പ്യുവർ ആയിട്ട് ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ക്ലിനിക്കൽ സെപ്പറേഷനിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്താ പ്യുവർ ആയിട്ടൊരു സ്ഥലത്ത് ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടായാൽ ആ ബാക്ടീരിയ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഉദാഹരണത്തിനായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഫ്ലൂയിഡുകൾ ബ്ലഡ് സെറം പ്ലാസ്മ ഫീക്കസ് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ബാക്ടീരിയ എന്ത് ചെയ്യണം ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രമേ എന്താണ് നമ്മുടെ രോഗമെന്ന് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കൂ അപ്പോൾ ടു ഐസൊലേറ്റ് ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് പ്യുവർ കൾച്ചർ അടുത്തത് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ദെയർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ വൈ വൈറസുകളായാലും ബാക്ടീരിയകളായാലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി പുതിയതും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവയുടെ എന്തറിയണം ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ദെയർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അടുത്തത് ഒപ്റ്റെയിൻ സഫിഷ്യൻറ്റ് ഗ്രോത്ത് ഫോർ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ആൻറ്റിജൻ ആൻഡ് ഫോർ അതർ ടെസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ബാക്ടീരിയ കൾച്ചർ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് പല ടെസ്റ്റുകളും എടുക്കുക അപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ലാബുകളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചില ടെസ്റ്റിൻ്റെയൊക്കെ റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ ഇത്ര സമയമാവും ചിലത് മൂന്ന് മണിക്കൂർ പറയും ചിലത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വേണം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അപ്പം അതെന്താണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബാക്ടീരിയ കൾച്ചർ ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് ബാക്ടീരിയോസിൻ ബാക്ടീരിയോ ബാക്ടീരിയയുടെ സസപ്റ്റബിലിറ്റി ഇവയൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിനോടുള്ള സെൻസിറ്റിവിറ്റി അതായത് ഒരു മൈക്രോബ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാക്ടീരിയ ആൻറ്റിബയോട്ടിനോട് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കും അതായത് ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക്ക് ഒരു ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു രോഗമുണ്ടായാൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിനും എന്ത് ഉപയോഗിക്കും നമ്മൾ കൾച്ചർ കൾച്ചർ മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിക്കും പിന്നെ വയബിൾ കൗൺസ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ സ്റ്റോക്ക് കൾച്ചേഴ്സ് ഇതൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ആവശ്യമുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാനും കൾച്ചർ മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് കൾച്ചർ
ആദ്യത്തേത് സ്ട്രീക്ക് കൾച്ചർ സ്ട്രീക്ക് കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്ടീരിയ ഐസൊലേഷൻ പ്യുവർ ഫോമിൽ നടത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൾച്ചറാണ് സ്ട്രീക്ക് കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്യുവർ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സെറം ഫ്ലൂയിഡുകൾ സ്വാബ് അതുപോലെ തന്നെ ഫീക്കസ് ഇവയിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു ബാക്ടീരിയനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കൾച്ചറാണ് സ്ട്രീക്ക് കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രീക്ക് കൾച്ചറിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഇമേജിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാറ്റിനം അല്ലെങ്കിൽ നിക്രോം വയറിൻ്റെ ഒരു ലൂപ്പാണ് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ ഡയാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടു ഫോർ മില്ലിമീറ്ററുള്ള ഒരു വയറിൻ്റെ ലൂപ്പാണ് നിക്രോമിൻ്റെ സ്ട്രെയിറ്റ് വയറും അവിടെ ഒരു വട്ടത്തിൽ കാണുന്ന ഭാഗത്തിനാണ് നമ്മൾ ലൂപ്പെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ഒരു ചിത്രം കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലാറ്റിനം പ്ലാറ്റിനം ലൂപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നിക്രോം ലൂപ്പോ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പ്ലാറ്റിനം കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ നിക്രോം ലൂപ്പാണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത് പിന്നെ ഈ ലൂപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക പ്രവൃത്തി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്ട്രീക്കിങ് പ്രോസസ്സ് ഓരോന്ന് കഴിയുമ്പോഴും ഈ നിക്രോം ലൂപ്പ് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഹോട്ട് എയർ കൊടുത്തിട്ട് അതായത് റെഡ് ഹീറ്റ് ആക്കിയിട്ട് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുന്നൊരു മെത്തേഡ് പഠിച്ചിരുന്നു മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അപ്പോൾ അത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലൂപ്പ് എടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ ലൂപ്പ് നിങ്ങൾ സ്പൂൺ ആയിട്ട് സങ്കല്പിച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് ഈ ലൂപ്പ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്പെസിമെൻ ആ ലൂപ്പ് ഫുൾ ഓഫ് സ്പെസിമൻ എടുക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ സ്പെസിമൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എടുക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന ആ സ്പെസിമനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പ്രൈമറി ഇനോക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അതായത് ബാക്ടീരിയ കൾച്ചർ ചെയ്യുന്ന പ്ലേറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ വെക്കുന്ന ആ ലൂപ്പ് ഫുൾ ഓഫ് സ്പെസിമനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പ്രൈമറി ഇനോക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും പ്രൈമറി ഇനോക്കുലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മളൊരു പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഈ സ്പെസിമനെ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ പ്രൈമറി ഇനോക്കുലേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ പ്ലേറ്റിൽ വയ്ക്കും അതിന് ശേഷം സ്ട്രീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയുമോ സ്ട്രീക്കിങ് മെത്തേഡ് നല്ല ഇതിന് പേര് പറഞ്ഞേ വരകൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നാണ് ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ വരകൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് സ്ട്രീക്കിങ് മെത്തേഡ് അത് ഓരോ തവണ അതായത് ആദ്യം നിങ്ങൾ കണ്ടു നേരെ വരച്ചിരിക്കുക പിന്നെ താഴോട്ട് പിന്നെ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് അങ്ങനെ നാല് തവണ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നാല് തവണ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതിൻ്റെ തിക്ക്നെസ് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ സ്പെസിമെൻ്റെ തിക്ക്നെസ് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ സ്ട്രീക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് വരകൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഈ സ്പെസിമൻ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പ്ലേറ്റോടെ ഇൻക്യുബേഷൻ വയ്ക്കും ഇൻക്യുബേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഒരു പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ബാക്ടീരിയ കൾച്ചർ ചെയ്യാനുള്ള സമയമാണ് ഈ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇൻക്യുബേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഓവർ നൈറ്റ് ഇൻക്യുബേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുമ്പം പിന്നെ നമ്മളത് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു വെച്ചാൽ ബാക്ടീരിയയുടെ കോളനീസ് ഫോം ചെയ്തതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ സോളിഡ് മീഡിയത്തിലാണ് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ബാക്ടീരിയയുടെ കോളനീസ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ഒരു കൾച്ചറൽ മെത്തേഡ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചു ഇനി അടുത്തത് സ്ട്രോക്ക് കൾച്ചറാണ് സ്ട്രോക്ക് കൾച്ചർ സ്ട്രോക്ക് കൾച്ചർ എന്തിലാണ് നടത്തുന്നത് ഇപ്പം സ്ട്രീക്ക് കൾച്ചർ നമ്മൾ പ്ലേറ്റിൽ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ നടത്തുന്നത് പോലെ സ്ട്രോക്ക് കൾച്ചർ ഒരു ട്യൂബാണ് ഉദാഹരണം ഒര
ഈ സ്ലാൻഡ് മീഡിയത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് സ്ട്രോക്ക് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെ കൾച്ചർ ചെയ്യേണ്ട സ്പെസിമനെ സ്ട്രോക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഏത് രീതിയിൽ സിക്സാക് പാറ്റേൺ സിക്സാക് പാറ്റേണിൽ സ്ട്രോക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കിവിടെ ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അതൊരു ഇനാക്കുലേറ്റിംഗ് വയർ ലൂപ്പ് വെച്ചാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ടി എസ് ഐ അതുപോലെ സിട്രേറ്റ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ എന്നിവയ്ക്കൊക്കെ സ്ട്രോക്ക് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് സ്റ്റാബ് കൾച്ചറാണ് സ്റ്റാബ് എന്ന് പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡിൻ്റെ തന്നെ മലയാളം വാക്ക് എന്താണ് കുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ മീഡിയത്തിലേക്ക് പങ്ചർ ചെയ്യുക അതായത് കുത്തി കുത്തി ഇങ്ങനെ സൂചി കൊണ്ട് കുത്തുന്ന രീതിയിൽ സ്പെസിമൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്റ്റാബ് കൾച്ചർ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാബ് കൾച്ചർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് വയറാണ് ബൈ പങ്ചറിങ് ഡീപ്പ് ഇൻസൈഡ് ദ അഗാർ അഗാർ എന്ന് പറയുന്നത് കൾച്ചർ മീഡിയത്തിലേക്ക് പങ്ചർ ചെയ്യുക അതായത് കുത്തി വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട യൂസുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സെമീ സോളിഡ് മീഡിയയുടെ മോട്ടിലിറ്റി ഡിറ്റക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ജലാറ്റിൻ ലിക്വിഫാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റാബ് കൾച്ചറിൻ്റെ ഒരു ചിത്രവും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സ്റ്റാബ് ഇനാക്കുലേഷൻ ഇനോക്കുലേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത് താഴേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ ഇനോക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്റ്റാബ് കൾച്ചറിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇനി അടുത്തതായിട്ടുള്ള ഒരു കൾച്ചറാണ് ലോൺ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ലോൺ കൾച്ചർ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്ലേറ്റിൻ്റെ സർഫസിലേക്ക് ഫ്ലഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ലിക്വിഡ് സസ്പെൻഷൻ പിന്നെ ഫ്ലഡ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് ഒഴിച്ചു നൽകിയിട്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലോൺ കൾച്ചർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രം നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ രീതിയിലാണ് ലോൺ കൾച്ചർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ലോൺ കൾച്ചറിൻ്റെ യൂസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ബാക്ടീരിയോഫേജ് ടൈപ്പിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ടെസ്റ്റിങ് അത് ഓരോ ബാക്ടീരിയയും ഏതൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റി ഏതൊക്കെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിനെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കും എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ടീരിയൽ ആൻറ്റിജനും വാക്സിനും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനും ലോൺ കൾച്ചർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ സിലബസിൽ തന്നിരിക്കുന്ന അവസാനത്തെ കൾച്ചറൽ മെത്തേഡാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അത് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അനേറോബിക് കൾച്ചറൽ മെത്തേഡാണ് എല്ലാ ബാക്ടീരിയകളും എന്തല്ല ഏറോബിക് അല്ല അതായത് എല്ലാ ബാക്ടീരിയകൾക്കും ജീവിക്കാൻ ഓക്സിജൻ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത ബാക്ടീരിയകൾ അനേറോബിക് കണ്ടീഷൻ അഥവാ ഓക്സിജൻ ഇല്ലാത്ത കണ്ടീഷനിൽ മാത്രമേ വളരുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വാക്വം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും വാക്വം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പല രീതികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് അനേറോബിസിസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതികൾ ഒന്ന് വാക്വം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അടുത്തത് ഓക്സിജൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നടത്തും അതായത് ഓക്സിജനെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ബൈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് കമ്പിസ്റ്റൺ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഓ അവിടെയുള്ള ഓക്സിജൻ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ കത്തിച്ചു കളയും പിന്നെ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ബൈ കെമിക്കൽ ഓർ ബയോളജിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് അടുത്തത് ബൈ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻസ് ആൻഡ് അനേറോബിക് ചേമ്പർ ഇത്രയാണ് അനേറോബിക് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ സിലബസിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യവും കൂടെ ഉണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അനേറോബിക് ടെക്നിക്കലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്യാസ് പാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇത് കൊമേഴ്ഷ്യലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാക്കറ്റാണ് ഡിസ്പോസിബിൾ പാക്കറ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ അഡ്സോപ്ഷനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് എക്യുപ്മെൻസ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ജലാറ്റിനൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒക്കെ വരുന്നതാണ് ഒരു വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് അതായത് മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റൊക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 
പല വസ്തുക്കളും പാക്കറ്റിൽ വരുന്ന കാണാം അതുപോലെ ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യലി അവൈലബിൾ ഡിസ്പോസിബിൾ പാക്കറ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പെല്ലറ്റ്സ് ഓഫ് സോഡിയം ബോറോഹൈഡ്രേറ്റ് കൊബാൾട്ട് ക്ലോറൈഡ് സിട്രിക് ആസിഡ് ആൻഡ് സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് ഇത് അനേറോബിക് ജാർസിൽ എന്ത് ചെയ്യും നിക്ഷേപിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കെമിക്കൽസ് എന്തൊക്കെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ചില വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്താൽ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഹൈഡ്രജനും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ഒക്കെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജനുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ചില സ്ഥലത്ത് വാട്ടർ ഇല്ലാതെയും ഇത് സംഭവിക്കും അനേറോബിക് സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകും ഒരു എയർ ടൈറ്റ് ജാറിൻ്റെ അകത്ത് ഇനാക്കുലേറ്റഡ് പ്ലേറ്റ്സ് അതായത് കൾച്ചർ മീഡിയ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്ലേറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇത് ഈ സിലിണ്ടറുകൾ എന്ത് ഈ ഗ്യാസ് പാക്കും അതിനകത്തേക്ക് നിക്ഷേപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു എനോ അനേറോബിക് കണ്ടീഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കൾച്ചറൽ മെത്തേഡ്സ് അതായത് സിലബസിൽ തന്നിരിക്കുന്ന കൾച്ചറൽ മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് എത്തുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി